திறப்பு பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேள்விப்படுறோம் தேர்ட் ஐ ஓப்பனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மெத்தட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த மூன்றாவது கண் திறப்புன்றது அதை பற்றியான ஒரு ஒரு விளக்கம் சொன்னால் நல்லா இருக்கும் அதே போல் அந்த மூன்றாவது கண்ணுக்கு திறக்க முடி எல்லாரால முடியுமா அப்படி அந்த மூன்றாவது கண் திறந்தால் நமக்கு என்ன நன்மைகள் நடக்கும் ஒருத்தருக்கு ஏன்னா அதை பற்றி ஒரு மெத்து ஒன்று இருக்குது ஏன்னா மூன்றாவது கண் திறந்து அவங்க வந்து ஒரு ஞானி ஆகிடுவாங்க இல்லைனா அவர்களுக்கு வந்து சித்தர்களோட தொடர்பு கிடைக்கும் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அந்த மூன்றாவது கண் திறப்பு பற்றி அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக மூன்றாவது கண் திறந்தால் சித்தர்களோட தொடர்பு கிடைக்கும் நீ இங்கே நிற்கிற அந்த சித்தர் கிடையாது அந்த சித்தர்களும் வருவார்கள் மூன்றாவது கண் நெத்தி புருவம் குத்தி நின்ற இடம் அதாவது வளம் சுழி இளம் சுழி அப்போ பார்த்திங்கன்னா நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மூன்றாவது கண் கண்டிப்பாக உண்டு பிறக்கும் போதே அது உள்ளத இன்பில்டாக ஒரு அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் பெற்றுவிட்டுக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த மூன்றாவது கண் திறக்கிறது அது வந்து எப்பொழுதுமே திறந்து தான் இருக்குது எப்படி ரெண்டு கண் நமக்கு பிறந்தோன்னு முழிக்கிறோமோ அதே மாதிரி அந்த கண் முழித்து தான் இருக்கும் அதுதான் தேர்ட் அக்செப்டன்னு சொல்லுவாங்க மூன்றாவது கண் அதாவது பிடரி ஞானம்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஞானத்தை சிறு வயது முதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்துக்கும் பொறுமையாக வளரும் அப்போ மூன்றாவது கண் திறப்பு அப்படிங்கிறது வந்து திறக்கிறது கிடையாது திரையை திறக்குவது அதாவது நீங்கள் சொன்னீங்க சித்தர்களை பார்க்க முடியுமான்னு சித்தம் என்றால் மூளை மூளையை திறக்கும் சாவி தான் அந்த மூன்றாவது கண் திறப்பு நான் சொல்கிறது நல்லா புரிஞ்சுருக்க நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மூன்றாவது கண் வெளித்து தான் இருக்கும் அதுதான் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு இங்கே போ இங்கே போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் வீட்டை விட்டு ஒரு முக்கியமாக வேலைக்காக கிளம்புறோம் அப்போ பார்த்திங்கன்னா மனசு எதோ ஒன்று சொல்லும் இன்றைக்கி போவாத இல்லைனா எதோ ஒன்று சொல்லும் அதையும் தாண்டி நம்ம அவசரத்தில் போய் நம்ம கீழே விழுந்து எழுந்துச்சு அந்த கதையெல்லாம் இருக்கும் அப்போ அந்த தேர்ட் சென்ஸ் தான் போகாதுன்னு அது அறிவுறுத்தும் இன்ட்யூஷன் இந்த இன்ட்யூஷனை நார்மலாக எல்லா எல்லாத்துக்கும் உண்டா கிடையாது அதுதான் அந்த திரை அந்த விழித்திரையை ஒரு பக்குவமாக அதை வந்து திறக்கணும் திறந்திருக்கும் ஆனால் ஞானக்கண் அதை அவங்க சொன்னீங்க நீங்கள் சொன்னது போல் அந்த மூன்றாவது கண் திறந்தால் சித்தர்களை பார்க்க முடியுமா ஞானிகளை பார்க்க முடியுமா அத்தனை பேரையும் பார்க்க முடியும் அதாவது நம்ம மூளையில் முக்கியமான ஒரு பதவி உண்டு ஸ்டோரேஜ் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் அது ஒன்று ஒன்றா திறக்கும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பருவம் பதினஞ்சாவது பருவத்தில் அந்த வயது முதிர்ந்த ஒரு பக்குவம் திறக்கும் அதாவது எட்டு வகையான எட்டு எட்டாக வாழ்க்கையை பிரிக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த எட்டு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு கொட்டு கட்டி திறக்கும் அந்த மூன்றாவது கண் திறக்கிறதுல எத்த எந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் இருக்குது எப்படி ஒன்றுனா நிறைய மெத்தட் யூடியூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஒவ்வொரு மாதிரி மெத்தடில் போடுறாங்க அது ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் இருக்குது அதில் எது சரியான முறை எப்படிப்பட்ட எப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம் அதாவது அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொத்தம் அந்த மூணு முறை உண்டு இந்த மூணு முறையில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கிராமம் ஒரு அந்த ஊர் அந்த காலத்தில் கிராமம்னு சொல்லலாம் அந்த கிராமத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு நல்லது கெட்டது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு மனிதனை செலக்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த மனிதனுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்கிறது வந்து மூணு லேயர்னு சொன்னேன் மூணு வகையான கண் திறப்பு இருக்குது நார்மலாக நம்ம லைஃப்பை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு கண் திறப்பு அது பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு செகண்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போகும் அதாவது நம்ம லைஃப் என்ன தேவை அதாவது அப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் சித்தத்தை திறக்கும் சாவி நம்மளுடைய சித்தர்கள் சித்தர் தர்றனா நம்மளுடைய ஆளுமையை குறைக்கும் சித்தம் என்றால் மொழி இந்த சித்தர் அப்படிங்கிறதே பார்த்திங்கன்னா நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மகா விஷயந்தான் அப்போ பதினெட்டு வகையான சித்துக்களும் நம்ம உடம்பில் சேரும் பொழுது அது சித்தராக மாற்றப்படுகிறார்கள் இப்போ இன்னைக்கு நிறைய பேர் சித்தரை பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சித்தரை பார்க்குறீங்கிறது தான் அவங்களாம் சொல்லுவோம் சித்தர் என்றால் அனைத்து சக்திகளையும் புரிந்த ஒரு மகான் அப்போ ஒரு நிலை அடைந்த பிறகு அவருக்கு சித்தர்னு சொல்கிறோம் அப்போ மூன்றாவது கண் மூன்றாவது கண் திறக்கும் பொழுது அதாவது மூன்று வகையான நிகழ்வு இருக்குது ஒன்று நம்ம லைஃபுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு திறப்பு இன்னொன்று வந்து ப்ரிடிக்ஷன் அதாவது ஊருக்காக இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா குறி மேடைன்னு ஒன்று அந்த காலத்தில் இருக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊரில் ஏதாவது வந்து அசம்பாத நடக்குது மழை பெருசாக வருது இல்லை இடி இடிக்குது அப்போ பார்த்திங்கன்னா பயந்துடுவாங்க அந்த மக்கள் அப்போ அந்த ஊர் பெரியவர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு குழந்தைய வந்து சின்ன வயசுலேயே ஒரு மூன்று வயது நான்கு வயது இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைய வந்து ஊர் குழந்தை தெய்வ குழந்தைன்னு எடுத்து வச்சுருவாங்க அப்போ அது வந்து அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மூன்றாவது கண் எப்படி திறப்பாங்கன்னா அது ரொம்ப கொடூரமான ஒரு விஷயம் மூங்கியில்
அந்த மூந்தில் அப்படியே உள்ள குத்தி இந்த இடத்துல வரைக்கும் வச்சுருப்பாங்க அப்போது அந்த ஞான பீடத்தை கிழிக்கும் அந்த திரையை கிழிக்கும் அந்த திரை தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கேட்டது போல் நம்ம லைஃபுக்கு தேவையான கிடைக்கிற ஒரு ஒரு கண் திறப்பு இதுதான் இரண்டாவது கண் திறப்பு ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் பக்குவமான மனிதர்கள் மட்டும்தான் அதை ஆணி அடிக்கிற மாதிரி அந்த மூங்கில மூலிகை தடவி குத்தி வச்சுருப்பாங்க ஆறு மாதம் அந்த குழந்தைக்கு அந்த மூங்கில் உள்ளேயே இருக்கும் எந்த விதமான சீல் பிடிக்காது புண்ணு வந்து ஆகாது ஏன்னா மூலிகை தடவி தான் வச்சுருப்பாங்க இந்த ஆறு மாதம் கழித்து அந்த குழந்தையோட ஞானபீடம் திறந்து அது வந்து அந்த ப்ரிடிக்ஷன் அந்த இஎஸ்பி எக்ஸ்ட்ரா சென்சிட்டிவ் பவருக்குள்ளே வருவாங்க அப்போது அந்த குழந்தை இனிமேல் என்ன ஆகுன்னா அடுத்த காலகட்டத்தை என்ன கணிக்க முடியும் முன்காலத்தை கணிக்க முடியும் அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிடுறாங்க அந்த திரையை கிழிச்சிடுறாங்க எப்படி ஒரு கிளி நாக்கு தோலை உரிக்கிறோமோ உரிச்சிட்டா பேச ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் பேசாது அந்த கிளி அப்போ தடிதமான அந்த நாக்கை உரிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மிளகா கொடுப்போம் இல்லைன்னா நாக்கை கிழிப்போம் சூடு வைப்போம் பல மெத்தட் இருக்குது அந்த கிளி பேச வைக்கிறதுக்கு அதேமாரி நம் அகக்கண்ணை கண்ணுங்கிற கிளி மாதிரி தான் அந்த நாக்கில் எப்படி திரை நம்மளை பிரிக்கிறோமோ அந்த 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 லேயரை எடுத்துகிட்டே அந்த கிளி நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிருது இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம் கண்ணும் நம் மூளை பேச ஆரம்பிக்கும் இது வந்து இரண்டாவது வகை கடினமான ஒரு மெத்தட் இது வந்து ஊருக்காக மக்கள் செஞ்சுக்கிட்டாங்க நல்லது கெட்டது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மூன்றாவது நிலை வந்து தான் ரொம்ப முக்கியமானது அகால பீடம்னு சொல்லுவாங்க தலைகீழாக நின்று தலைகீழாக நம்ம சிரஸ்தாசனம் மாரி நம்ம தலைகீழாக நின்றுட்டு நின்றுடுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மூச்சு குழாய் வரைக்கும் தான் நம்ம பூமியில் இருக்கும் அது மீ மீறி இருக்கிற அந்த தேர்டில் மூன்றாவது கண் வரைக்கும் பூமியில் புதைச்சிருவாங்க இப்போது தலைகீழாக நிற்கிறது வந்து இப்போயாவது பரவாயில்ல அந்த குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறது ரெண்டாவது முறை மூணாவது முறை ரொம்ப சித்தர்கள் வந்து தன் உடலை ஊனாக்கி உருவாக்கி அந்த உடல் திருப்பி அந்த கால் விரித்து நம்மளுடைய அண்டத்திலிருந்து எனர்ஜி எடுப்பாங்க ஒய் ஷேப்னு பேர் இந்த காலை ரெண்டையும் அகட்டி இந்த கவ்வையானது அந்த ஆண் பீடத்துலேருந்து ஆண் குறி அது பெண்ணாக இருக்கட்டும் ஆணாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஆண் குறியிலிருந்து அந்த சக்திகள் இதில் இறங்கி அந்த மா அந்த ஹார்ட் செக்ராஸ்குள்ளே வந்து அது தலைக்கு வந்து இறங்கணும் பாருங்கள் ஒரு முத்தி போன ஒரு விஷயத்தை தலைகளாக வடித்தெடுத்து அதை கீழே நம்மளுடைய மூளைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய மெத்தட் இது வந்து உலகத்துக்காக இது ஊருக்காக அந்த குழந்தைய செஞ்சது இது இது வந்து உலகத்துக்காக உலக காணக்கடியை கணித்த மகான்கள் மகா ஆண்கள் அதாவது ஆண்கள் நான் பற்றி நான் சொல்ல ஆன்மீகத்தை நான் சொல்கிறேன் அந்த காலகட்டத்தில் மூணாவது லேயர் இப்படி இருக்குது ஸோ இது நீங்கள் சொன்ன குழப்பிக்கிற மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தடை அப்படிங்கிறாங்க தடைங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆனால் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் என்னங்க குழப்பிடுங்கன்னு கேட்காதீங்க நான் சொல்கிற இந்த மூணு நிலை இதை முதல் நிலை தான் நான் இப்போ பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன் நம்மளுடைய மாயின் டெக்னாலஜியில் நான் வந்து அதை நான் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன் அது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம லைஃப்புக்கு தேவையான விஷயம் அதாவது நார்மலான ஒரு மனுஷன் இருக்கான் அவனுக்கு ஒரு நல்லது பார்த்திங்கனாக்கா ஃபெயிலியர்ஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் ஒரு மனிதனுக்கு நம்பர் ஒன் எதிரி யாருன்னு கேட்டிங்கனாக்கா அவனோட மூளை அவனுக்கு உள்ள தான் இருக்கும் ஆனால் அவனை மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் அவனை தெரியாது நம்ம வந்து அந்த மனிதனை அந்த அந்த மூளையானது அவனை மட்டும் பார்க்கும் ஆனால் வந்து இது பாஸ் இவன் வேலைக்காரனாக வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேலைக்காரனை ஒரு மூளை எப்படி ட்ரீட் பண்ணும் அந்த அளவுக்கு ட்ரீட் பண்ணி அவனை கஷ்டத்தை கொடுக்கும் இந்த அதை போ Who rules the brain, he is the winner of the world. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அந்த யார் ஒருவன் மூளையை ஆளை கற்றுக்கொள்கிறானோ யார் ஒருவன் மூளையை ட்ரைவ் பண்ண கற்றுக்கிறானோ யார் ஒருவன் மூளையை படிக்க கற்றுக்கிறானோ அவன் தான் இன்றைக்கி வந்து ஜீனியஸ் அவன் தான் சித்தர் அதான் சித்தத்தை ஆய்வுக்கூடிய அப்போது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா டூ ஃபேஸ் கரண்ட்டாக இந்த வேலைக்காரன் இருப்பான் த்ரீ ஃபேஸ் கரண்ட்டாக அந்த மூளை இருக்கும் இந்த கன்வர்ஷன் அதாவது இந்த மாற்றி அமைக்கக்கூடியது இதுதான் தேர்டி செக்ஷன் அந்த அப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூளையை வேலைக்காரனை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இவன் பாசாக மாறணும் இந்த டேர்ன் அதான் நான் சொன்னேன் ஹூ ரூல்ஸ் யாரும் மூளை ஆளை கற்றுக்கணும் இப்போ மூளை இப்படி இருக்குது இந்த மனிதன் வந்து காட்டு கற்று கற்றிக்கிட்டு இருக்கான் நான் சொல்கிறத கேள் நான் சொல்கிறது கேட்காது ஏன்னா இது பாஸ் இது வந்து த்ரீ ஃபேஸில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் த்ரீ ஃபேஸாக மாறிட்டிங்கன்னா அதான் தேர்டை ஓப்பனிங்க்கு முக்கக்கூடிய சத்து சாராம்சம் அப்போ ஒம்பது தாதுக்கல்லும் உட உலகத்தில் இருக்குது ஏழு சக்கரங்கள் அது தேவை அப்போ ஒம்பது ஓட்ட உடம்பில் இருக்குது அதுலேருந்து சக்திகளை கிராமிக்ஸ் பண்ணி அதாவது கிராஸ்மிக் பண்ணி அதை நம்மளுடைய பீட்யூட்ரி பீனியக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அதுக்கு நடுவில் பான்ஸ் கிளாண்ட் ஒன்று இருக்கும் லேட்டர் பைலேட்டரில்
இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ்லாம் அந்த காலத்தில் தேவைப்பட்டுச்சு அப்போலாம் வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி உட்காந்து ஞான திருஷ்டியில் எல்லாரையும் பார்க்குற அளவுக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்து விட்டது இப்போ அதான் இந்த மூணு நிலை இந்த செகண்டும் தேர்டும் தான் இப்போ நீங்கள் நிலை பயப்படுறது பைத்தியம் ஆகிடுவாங்க அந்த குண்டில் நீ ஏற்றி கொண்டு வரணும் அதெல்லாம் எதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ நமக்கு தேவையானது ஒரு மனிதன் வாழணும் இப்போ நான் சொல்ல வரேன் இப்போது அந்த மூளையை இப்போ டூ ஃபேஸாக மாற்றிட்டு நம்ம த்ரீ ஃபேஸாக மாறிட்ட பிறகு இந்த இந்த மூளை அவங்களோட பேச்சு கேட்கும் அப்போது இதை செய் அப்படின்னு அவங்க ஆர்டர் கொடுக்கும் மூலம் இந்த மூளை செய்யும் முன்னாடி செய்யாது ஏன்னா அது பாஸ் இப்போ நீங்கள் பாஸாக இருக்கீங்க அது வேலைக்காரனாக இருக்கும் பொழுது அது வேலை செய்யும் நீங்கள் என்ன வேணால் எஸ் பாஸ் நம்ம நிற்கும் யார் மூளை முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து சர்வெண்ட் இப்போ அதான் மூன்றாவது கண் திறக்கப்பட்டால் இந்த மனிதன் அவனுடைய ஆற்றல் என்ன ஆற்றல் அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அதை வந்து அவன் லைஃபுக்கு டே லைஃபுக்கு தேவையான விஷயத்தை ஒரு தாது சத்து தேவைப்படுது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சென்சிட்டிவ் தேவைப்படுது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பொருள் தேவைப்படுது அதான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை தான் இந்த தேர்டு ஓப்பனிங்க்கு தேவைப்படுற விஷயம் ஸோ அப்போது இந்த நிலை எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இந்த மக்களுக்கு போதுமானது தான் நான் என்னால் சொல்ல முடியும் மற்ற ஸ்டேஜ் தேவையில்லை அது அந்த காலத்துக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அதையும் தாண்டி நான் இல்லறம் இல்லாமல் நான் வந்து மக்களுக்கு செய்யணுனாக்கா இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜும் ரொம்ப ஆபத்தான முறை அது வந்து பழகினவங்கள நல்ல கை தேர்ந்த ஒரு ஆசான் கிட்ட கற்றுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது ஏன்னா படிப்படியாக போகணும் அதாவது ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வாசி யோகம் இதையும் தேடைக்கு உண்டு வாசிக்க வாசிக்க வாசிசிக்கும் அதாவது பொறுமையாக கொண்டு போகணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சரியாக வாசிக்கலன்னா வாசி சிக்கிக்கும் எப்படி ரெண்டு சிக்கிக்கிறத சொல்லியிருக்கேன் அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் வழக்கத்தில் மீன் சிக்கிக்கிச்சு அப்படிமோ அதாவது ஆற்றுல வளை போட்டேன் மீன் சிக்கிக்கிச்சுமோ அப்போ அழகாக சிக்கிறது வந்து கையில் மாட்டிக்கிறது அதை மாட்டிக்கிறது வந்து வழக்க சொல் சிக்கிக்கிச்சுங்கிறது வந்து சிக்க சொல் அப்போ சிக்கிக்கிச்சுனா நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஆ மீன் சிக்கிக்கிச்சு அப்படிமோ ஆனால் இப்படி சிக்கிக்கிறது இருக்கல வலை சிக்கிக்கிற மாதிரி அப்படி சரியாக செய்யாவிட்டால் நான் சொல்கிறதுனா ரெண்டாம் நிலை மூணாம் நிலை கண் திறப்புக்கு சொல்ல வரேன் வாசியோட குண்டலினியோட ரெண்டு பாம்பையும் இணைக்கிற அந்த ஸ்டெப்பு அவசரப்பட்டு காலநிலை இருக்குது இது இப்பொழுது எப்பப்போ செய்யணுன்ற ஒரு இது இருக்குது சரியான ஆசானியம் தொட்டு காட்டாத வித்தை சுட்டு போட்டாலும் வராது அந்த மாதிரி மூன்றாவது கண் திறப்பதற்கு முறைப்படி ஆசான் தேவை அது நான் சொல்கிறேன் அந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட்டுக்கெலாம் ஒரு நம்மளோட தியானத்திலே பண்ண முடியும் எலக்ட்ரோசிட்டியில் பண்ண முடியும் இப்போ நிறைய நான் இப்போ என்னோடய இதில் நான் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஈஸியான மெத்தட் அது வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு தலைவலிக்காது பிரம்மாண்டமான ஒரு பிரச்சனை வராது குண்டுலின் யோகம் பாதிக்கப்படாது நார்மலாக அவங்க வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவை அதை செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கான தேடை ஓப்பனிங் அந்த பெரிய தேடை ஓப்பனிங்க்கெலாம் நான் சொன்ன மாதிரி சரியாக வாசிக்கலைன்னா சிக்கிக்கும் வாசி சிக்கிக்கும் சரியாக வாசித்தால் வாசி சிக்கும் இதை ரெண்டு இடைப்பட்ட நேரத்தில் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அப்படியே போட்டு வச்சுருப்பாங்க பாதியில் அது சிக்கடிக்கும் ஒன்று சிக்கிக்கும் இல்லைனா சிக்கிக்கும் இல்லைனா சிக்கடிக்கும் சிக்கடிக்கிறதுனா என்ன சிக்கடிச்சு போச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நாள் பட்ட விஷயம் நாள் பட்டாலும் அந்த பயிற்சியை சரியாக முடிக்க வேணாமல் அப்படியே விட்டுட்டாங்கனாலும் நாள் பட்டு சிக்கடிச்சுன்னா தான் அந்த நிலை மந்த நிலை மூளை மந்தமாகிறது இதெல்லாம் அப்போ சோலார் பிளக்ஸ்லேயே மாட்டிக்கும் சில இதெல்லாம் அதெல்லாம் சிக்கிக்கிறது வா குண்டில் நீ ஏற்றுறேன் சரியாமல் ஏற்றாமல் போயிட்டு இழுத்துட்டாங்கன்னா இங்கே மாற்றும் அது அதே அதான் வாசிக்க வாசிக்க வாசி சிக்கும் சரியாக வாசிக்கவில்லை என்றால் சிக்கிக்கொள்ளும் சரியாக வாசிக்காமல் அப்படியே பாதையில் விட்டால் வாசி சிக்கடிச்சு போயிடும் இந்த மூணு நிலை கரெக்டாக பண்ணணும் அதனால தான் தேடை ஓப்பனிங்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் தான் இப்போ உள்ள மக்களுக்கு தேவை ஏனென்றால் அவங்களுக்கு என்ன என்ன அவங்களுக்கு என்ன தேவை அவங்களுக்கு என்ன அவங்க இப்போ இது நடக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா நடக்கணும் நடக்க வைக்கிறதுக்கான மூளை நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் பிரெயின் அந்த பெரிய மூளை தான் நான் மகா சக்தின்னு சொல்லுவோம் அடிக்கடி இந்த மகா சக்தியை நம்ம கண்ட்ரோலுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்ம இலகத்தில் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஏன்னா அதுக்கு சர்வெண்ட்மே செய்யும் ஆனால் அதை ரூல் பண்ண விட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளை எங்கெங்கெல்லாம் போய் நிற்க வைக்குமோ அங்கே நிற்க வைக்கும் ஸோ அதான் ஃபஸ்ட்டு தேடை ஓப்பனிங் அப்படிங்கிறது வந்து முதல் முறை மக்களுக்கு சிறந்த முறை அது மெடிடேஷனாலையும் கொண்டு வர முடியும் ஆக்டிவேஷன் பண்ணி விடுறதுனாலும் பண்ண முடியும் இதனால் எந்த விதமான பாத்தும் கிடையாது முதல் நிலை இரண்டாம் நிலையும் மூன்றாம் நிலையும் இப்பொழுது தேவையில்லை அப்படி பண்ணிக்கிறவங்க நினைக்கிறவங்க முறைப்படி
பத்து வயசுக்கு மேலே தான் வரும் அந்த பத்து வயசுக்கு மேலே தான் அவங்களுடைய அந்த ஸ்கல்லு கரெக்டான ஸ்ட்ராங் வரும் இப்போ பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் தான் நான் வந்து சொன்னேன் அந்த எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டோர் ஆகிற அந்த சுருக்கு பயிர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இன்னும் பக்குவப்படாமல் இருக்கும் இப்போ பதினைஞ்சு வயசுக்கு மேலே அதிகமாக பதினேழு பதினெட்டு இப்படி இந்த பயிற்சியில் ஆரம்பித்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது மெமரி நல்லாயிருக்கும் அவங்களுடைய லைஃப்பில் படித்ததெல்லாம் மறக்காது அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு இருக்குது ஹெல்த்துக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்ம தேர்டி ஓப்பனிங்கிறது ஒன்று நம்ம இஷ்டத்தை அடையிறது இன்னும் ஒன்று பிரபஞ்சத்திலேருந்து கேலக்ஸிலேருந்து நம்ம எனர்ஜி அப்படியே மலை மாதிரி கொட்டிக்க வைக்க முடியும் அதுதான் ஒருத்தவங்களுக்கு தேவை நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கு மல்டி கலர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி சூரியாஸ்திரம் தேவைப்படும் அது தானே நம்ம இந்த தேர்டி ஓப்பன் பண்ணால் நடக்கும் ஸோ நம்ம என்னதெல்லாம் எண்ணங்கள் நிறைவேற அது வாழ்க்கையை வண்ணமாக்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த தேர்டி ஓப்பனிங் ஓ அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அது நான் ஃபஸ்ட் சொன்ன ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அது எந்த விதமான பக்க விலைகளும் கிடையாது தலை வலிக்காது ஜஸ்ட் நம்மளுடைய ஆன்மாவை இந்த இந்த இரண்டு புத்து அந்த புருவத்துக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அதான் சொன்னேன் மத்தியில் குத்தி நின்ற இடம் புத்திக்குள் உள்ளே கத்தி மாறி சில விஷயத்தை சொல்லணும்னா அதாவது எண்ணத்தை சொல்லணும்னா கரெக்டாக ட்யூன் பண்ணோம்னா இந்த தேடை ரொம்ப சிறப்பான வாழ்க்கையை அவங்களுக்கு கொடுக்கும் இப்போ நமக்கு தேர்டை இப்போ வந்து நம்ம உங்களை ஒருவேளை யாராச்சும் கன்சல்ட் பண்ணி கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் பண்ணி தர முடியுங்க கண்டிப்பாக நான் என்னோடய இது கிளினிக்கில் நான் வந்து தேர்டை செக்ஷனே வச்சுருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துலே பண்ண முடியும் இது என்ன நிறைய பேர் கேட்பாங்க பத்து நிமிஷத்தில் எப்படி பண்ண முடியும் ஒன்றுமே இல்லை அதுக்கு தான் நம்மளோட முன்னோர்கள் மாயின் மக்கள் நம்மளுடைய டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் மைனஸ் தான் நம்மளுடைய உடம்புன்னு சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டான விஷயத்தில் தம்ப் நெயில் அவங்களோட எனர்ஜியை கொடுத்துட்டு கரெக்டாக தட்டணும்னா இந்த மூணு ட்ரையாங்கிள் ஒன்றுமே இல்லை நமக்கும் சிரஸ்துக்கும் உள்ளக்கூடிய அதிகபட்ச கணக்கெண்ணா ஒரு இன்ச்சு தான் பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் கிடையாது கேலக்ஸிக்கும் நம்மளுடைய ஆறாவுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஒரே ஒரு இன்ச்சு மகா சக்திக்கும் நம்ம சக்திக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் உள்ள தான் தட்னா டக்குன்னு கனெக்ட் ஆகிடும் காலிங் பெல் மாதிரி எப்படி காலிங் பெல் கனெக்ட் பண்ணால் டிரு அடிக்கும் கடை 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 அடிக்கும் ஸ்டாப் பண்ணால் அந்த ஒயர் கனெக்ட் ஆகிடும் அது மாதிரி கேலக்ஸியே நம்ம தேர்டி ஓப்பன் பண்ணாத வரைக்கும் இப்படி தான் இவ்வளோ தான் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் இயர்ஸ் இப்படி கொண்டு போகிறதுக்கு தான் சிம்பிள் வே அதை நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க அதான் நம்ம எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ என்கிட்ட நிறைய பேர் தடையை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நல்லா தான் இருக்காங்க ஸோ இதுதான் மெத்தட் ஈஸி வே ஈஸி கோ அதில் விஷயத்தை <laughs> ஃபீல் பண்ண பிறகு அவங்க டே லைஃப்பில் அவங்க என்னென்னலாம் ஆசைப்படுறாங்களோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கும் அது ஓகே ஆமாம் அதிலே தெரியும் டே லைஃப்லேயும் பார்க்கலாம் நம்ம இந்த சினிமா மாதிரி நம்ம உடனே பெரிய ஷாக் அடித்த மாதிரிலாம் உடனே எதிர்பார்க்கலாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னாக்கா அதுதான் நான் சொன்னேன் மூன்றாவது நிலையில் தான் அந்த உதரும் பக்குவம் அந்த ஸ்னேக் டான்ஸ் அந்த நாகம் பாம் எடுத்து எடுக்கிறது மூன்றாவது நிலை அது வந்து ரொம்ப நாள் போயிடுச்சு இது வந்து நம்ம தொட்டு காட்டாத வித்தை சுற்றி பார்த்து சொல்லியிருக்கும் பொழுது நான் வந்து கற்றுக் கொடுக்கல தத்து கொடுக்குறது அதாவது ஒரு விஷயத்த தத்து கொடுக்குற விஷயம் தான் தேர்டை ஓப்பனிங் அதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அழகாக ட்யூன் பண்ணி கொடுக்குற விஷயம் தான் சொல்லலாம் அப்போவே தொட்டு காட்டாத வித்தை சுட்டு போல வராது இது வந்து தொட்டு காட்டுற வித்தை நம்ம கரெக்டாக தொட்டு காமிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த அலைன்மெண்ட் கரெக்டாக போயிடும் இதுலேயே வந்து சக்ராஸ் அலைன்மெண்ட் பேலன்ஸ் ஆகிடும் நம்ம டெக்கெட் பண்ணும் பொழுது அப்போ கரெக்டாக அந்த புருவ நெத்தி மாதிரி தொடும் பொழுது இதுதான் போய் நிறைய போர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா கோயிலில் பெரிய பெரிய ஞானிகள் கரெக்டாக நம்ம நான் சுட குருமார்கள்லாம் கரெக்டாக குரு தேர்ந்தவர்கள் அவங்களுடைய சுழ்நிலையில் தொட்டு அந்த எனர்ஜியை பாஸ் பண்ணி அப்படி தூக்கி விட்டுருவாங்க அதான் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் வேலை அப்போ பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு தீட்சையெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நான் சொல்கிறவங்க கரெக்டாக பண்ணுறவங்க அப்போது அந்த கரெக்டாக பண்ணுறவங்க தான் நமக்கு முக்கியம் அந்த பெரியவர்கள் செஞ்ச இந்த மூன்றாவது கண் திறப்பு தான் பல பேர் லைஃப்பில் நல்லா இருக்காங்க நன்றி வணக்கம்